আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা পরিস্থিতির কারণে আগামী কয়েক সপ্তাহে দেশে ফিরবেন 29000 প্রবাসী জানালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্কুল কলেজ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি 30 মে পর্যন্ত বাড়িয়ে আদেশ জারি দেশে করোনা আক্রান্ত নতুন 790 জন শনাক্ত মৃত্যু 3 জনের স্বাস্থ্য বিধি মেনে মসজিদে নামাজ পড়তে পারবেন মুসল্লিরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি এবং করোনা ভাইরাসে বিশ্ব জুড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 260000 আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো 37 লাখ শুনছেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আগামী কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন দেশে থেকে প্রায় 29000 প্রবাসী দেশে ফিরে আসবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্ত মন্ত্রণালয়ের সভা শেষে এসব তথ্য জানান তিনি মন্ত্রী আরো জানান গত সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে থেকে 3695 জন দেশে ফিরেছেন তাদের অধিকাংশই বিদেশে বিভিন্ন কারণে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে ছিলেন করোনা পরিস্থিতিতে সাধারণ ক্ষমা পাওয়ায় তাদেরকে দেশে ফিরে আনা হয়েছে আগামী কয়েক সপ্তাহ প্রায় 28849 জন প্রবাসী আমাদের দেশে আসতে পারেন এবং আমরা তার কিভাবে ব্যবস্থা করতেছি সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এন্ড উই ক্যান ডু ইট আমি আমার প্রবাসী ভাই বন্ধুদের বলবো আপনারা দেশে আসার আগে যদি 14 দিনের কোয়ারেন্টাইন মেইনটেইন করে আসেন কিংবা আপনার করোনা ভাইরাস নেগেটিভ পজিটিভ নয় নেগেটিভ সেই সার্টিফিকেটটা নিয়ে আসেন তাহলে আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে আমাদের এয়ারপোর্টে আপনাদের ব্যবস্থা পর আমরা অনেক তো আমরা তো করতে পারবো বাংলাদেশকে করোনা শনাক্তের কিট দিল ভারত ঢাকায় ভারতে হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস সম্বন্ধিত জরুরি চিকিৎসা সহায়তার তৃতীয় এ চালান পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমিনের কাছে হস্তান্তর করেন ভারতের দেয়া এসব কিটের মাধ্যমে অন্তত 30000 পরীক্ষা করা সম্ভব হবে আর টি পিসিআর শনাক্তকরণ কিটগুলো ভারতের মাই ল্যাব ডিসকভারি সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড উৎপাদন করেছে ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশন বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে কোভিড-19 শনাক্ত করতে ভারতে বহুল ব্যবহৃত কিট প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে অগ্রাধিকারভাবে দেওয়া হলো করোনা ভাইরাস জনিত চলমান পরিস্থিতির কারণে স্কুল কলেজ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়ানো হয়েছে পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর সহ নতুন করে আগামী 30 মে পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বুধবার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাওশে এই সংক্রান্ত আদেশ জারি করে আদেশে বলা হয় রমজান ও ঈদুল ফিতরের ছুটি সহ আগামী 30 মে পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ছুটির সময় শিক্ষার্থীরা নিজেদের ও অন্যদের সুরক্ষার জন্য নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করতে হবে এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ কালে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে সংসদ টিভি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে শ্রেণী পাঠ গ্রহণ করবে কলেজ পর্যায়ে অধ্যক্ষরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন গত 18 মার্চ থেকে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে দেশে আরো 790 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 11719 এছাড়া এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরো 3 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় সংস্থাটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানিয়েছেন শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা হবে বিস্তারিত ইকরামুল হক সাইমের রিপোর্টে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় প্রতিদিনই ছাপিয়ে যাচ্ছে আগের দিনের রেকর্ড করোনা শনাক্তের নমুনা পরীক্ষা যেমন বাড়ছে তেমনি বেড়ে চলেছে করোনা পজিটিভের সংখ্যাও সবচেয়ে 24 ঘন্টায় 6241 জনের নমুনা পরীক্ষা করে 790 জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয় দেশে করোনা সংক্রমণের 60 দিনে প্রায় 1 লাখ নমুনা পরীক্ষা করে গড়ে শতকরা 12 জন করোনা পজিটিভ হয়েছে পরীক্ষা হয়েছে 6241 টি যা কতদিনের তুলনায় 9.28 শতাংশ বেশি 
এবং এ পর্যন্ত নমুনা সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 99000 अतरिक्त महापरिचालक नासिमा सुलताना जान एलिका भित्तिक बूथ खोलार पशाशी बाड़ी बाड़ी गो नमुना संग्रह कार्यक्रम अब्याहत रही है বাসায় যে নমুনা সংগ্রহ ক্ষেত্রে আমাদের যারা সিনিয়র সিটিজেন বা বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা বেশি অসুস্থ এবং যারা স্পেশাল চিলড্রেন বা যারা কোনোভাবে ডিফারেন্টলি অ্যাবেল তাদের ক্ষেত্রে বা যারা অক্ষম বাইরে আসতে আমরা তাদের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দিয়ে বাসায় বাসায় এই নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হবে ব্রিফিং আরও জানানো হয় সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় চুরাশি জন সহ এ পর্যন্ত এক জনকে হাসপাতাল থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে এছাড়া নতুন করে একশো চুরাশি জন সহ এক হাজার সাতশো চুরানব্বই জন বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা সিলেট উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ষোলো জন ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ আটাশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নওগাঁয় তিন চিকিৎসক দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ বত্রিশ জনের দেহে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে খুলনা ও নীলফামারীতে মারা গেছে দুজন উপসর্গ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের মৃত্যু হয়েছে আরও দুজনের নারায়ণগঞ্জে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে পঞ্চাশ জন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল দেশের বিভিন্ন স্থানে বাড়ছে করোনা শনাক্তের সংখ্যা বাড়ছে মৃত্যুও করোনা ছড়িয়ে পড়েছে প্রত্যন্ত গ্রামেও কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না নারায়ণগঞ্জের করোনা পরিস্থিতি নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন পঞ্চাশ জন জেলায় এখন করোনা রোগী এগারোশো মারা গেছেন একান্ন জন চারশো গার্মেন্টসে চার লাখ শ্রমিকের উপস্থিতি ঝুঁকি আরও বাড়িয়েছে এদিকে তিনশো বেড হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ষোলো জন ইন্টার্ন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কলেজ হোস্টেলে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এছাড়াও জেলায় আরও বারো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নওগার পত্তিতলা থানার ওসি ইনচার্জ ও তদন্ত এছাড়াও নিয়ামতপুর ও বদলগাছি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে বত্রিশ জনের করোনা শনাক্ত হওয়ায় জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ঊনপঞ্চাশ জনে খুলনায় করোনা চিকিৎসার বিশেষ হাসপাতালে প্রথম এক নারীর মৃত্যু হয়েছে তিনি রূপসা উপজেলার দেয়ারা গ্রামের বাসিন্দা জেলায় মোট করোনা রোগী সতেরো জন রংপুরে নতুন করে সাতজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তদের দুজন নার্স দুজন পুলিশ একজন কারা কর্মচারী ও দুজন সাধারণ মানুষ নীলফামারীতে করোনায় মারা গেছেন একজন চুয়াডাঙ্গায় আরও সাতজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে পাঁচজন সদরের বাকি দুজন আলমডাঙ্গা ও দামর হুদার কুমিল্লা সদরে নতুন করে পাঁচজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা আটানব্বই জন শরীয়তপুরে বাড়ছে করোনা রোগী নতুন করে আট জন শনাক্ত হয়েছেন মোট আক্রান্ত সাতচল্লিশ জন করোনা আক্রান্ত বাড়ার মধ্যে হতাশার খবর দিয়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ল্যাব নমুনা পরীক্ষা আপাতত বন্ধ আছে শেরপুর জেলার তিনশো সতেরো জনের নমুনা সেখানে পড়ে আছে এতে বিপাকে পড়েছেন আশপাশের জেলার মানুষ ঝিনাইদহে এক ডাক্তার সহ চার জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় এখন করোনা রোগী বত্রিশ জন বরিশালে করোনা ভয় উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমেছেন পরিবহন শ্রমিকরা তাদের অভিযোগ কাজ নেই নেই ত্রাণ এগিয়ে আসেনি মালিক কিংবা শ্রমিক সংগঠনগুলো টাঙ্গাইলের সখীপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় করোনা রোগী বত্রিশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জেও একই উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন প্রথমবারের মতো করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে রাঙামাটি জেলায় চারজনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তারা সবাই সদরের বাসিন্দা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা বৃহস্পতিবার জোহরের ওয়াক্ত থেকে মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারবেন মুসল্লিরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় 
করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে মসজিদ ও মুসল্লিদের বেশ কিছু শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে ফজলে রাব্বি জানাছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে মসজিদে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে যে সব নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে তাতে মুসল্লি এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ উভয়েরই রয়েছে বেশ কিছু দায়িত্ব যারা মসজিদে নামাজ পড়তে যাবেন তাদের জন্য মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক অবশ্যই ওজু করে মসজিদে যাবেন সবাই নিজের জায় নামাজ সাথে নিয়ে যাবেন মসজিদের জায় নামাজ বা টুপি ব্যবহার করা যাবে না সুন্নত নামাজ মসজিদে আদায় করতে পারবেন না মুসল্লিরা মসজিদে ঢোকার আগে প্রত্যেককে অবশ্যই হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে গেটের সাবান পানি অথবা স্যানিটাইজার রাখবেন অজুখানাতেও একই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে প্রতি ওয়াক্তে নামাজের পর জীবাণুনাশক দিয়ে পুরো মসজিদ পরিষ্কার করাতে হবে মসজিদে কোনো কার্পেট বিছানো যাবে না জামায়াতে নামাজে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসল্লির দুই পাশে তিন ফুট জায়গা ছাড়তে হবে সামনে পিছনে ফাঁকা রাখতে হবে এক কাতার পরিমাণ জায়গা জামায়াতে নামাজ আদায় করতে পারবেন না শিশু বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ এবং অসুস্থ ব্যক্তির সেবক নিষেধ করা হয়েছে মসজিদে ইফতার ও সেহরির উপর দেশে শিশু আলেম ওলামাদের সাথে পরামর্শ করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা বৈশ্বিক দুর্যোগ করোনা মহামারীর মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি জানান এ পর্যন্ত দেশে অন্তত সার জন গণমাধ্যম কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন দুপুর রাজধানীর সেগুন বাগেচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি ডিআরইউতে ডিসইনফেকশন চেম্বার উদ্বোধনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানের শুরুতে দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার সদ্য প্রয়াত নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবির খোকন স্মরণে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয় এই ক্রান্তিকালে সাংবাদিক ভাই বোনেরা সাংবাদিক বন্ধুরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে সবকিছু লকডাউন হলো সাংবাদিকদের কাজকর্ম লকডাউন হয়নি তারা কাজ করছে এবং সংবাদ পরিবেশন করছে সেই কারণে ইতিমধ্যে সাতজনের বেশি সাংবাদিক ভাই ভাই বোন আক্রান্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসে করোনা সংকট মোকাবেলায় সহজ শর্তে দেওয়া ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় পড়েছে দেশের ব্যাংকিং খাত দুর্যোগ শেষে ঠিক সময়ে ঋণ ফেরত পেতে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠনের সহায়তা চেয়েছেন ব্যাংকাররা এসব বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের একটি অনলাইন সভা আজ অনুষ্ঠিত হয় তবে এ বিসিসিআই বলছে সহযোগিতা পেলে ঋণ পরিষদের সমস্যা হবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বজুড়ে এখন মহা আতঙ্ক করোনা ভাইরাস ভয়াল মহামারীতে বন্ধ দেশের সব কলকারখানা থমকে গেছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এই অর্থনীতি সচল করতে কয়েক ধাপে রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পের জন্য আলাদা আলাদা প্রণোদনা ও প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানে সহজ ও কম সুদে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে তবে আপৎকালে দেয়া এই ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে এখনো শঙ্কায় ব্যাংকগুলো ত্রিশ হাজার কোটি টাকা যেখানটায় আমরা ঋণগুলো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় মানে বেশিরভাগ সময় কিন্তু আপনার সিকিউরিটি কাভারেজ থাকছে না এই জায়গাগুলো যদি আমরা একটা মোটামুটি একটা জায়গায় আসতে পারি তাহলে তো আরো দ্রুত বিতরণ গুলো হবে আমরা যতগুলি প্রণোদনায় করি না কেন দিনে শেষে এটা পাবলিক মানি আমি তাকে টাকা দিব তার কাছ থেকে সঠিক সময় টাকাটা আমি ফেরত চাই আমরা একটা গ্যারান্টির মতন চাই যে গ্যারান্টির আন্ডারে আমরা প্রিমিয়াম দিব কিন্তু সেই গ্যারান্টি আন্ডারে যদি কোনো কাস্টমার ডিফল্ট করে তখন যেন আমি টাকা রিকভার করতে পারি ব্যাংকারদের আশ্বস্ত করে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা দিতে ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানায় এবিসিসিআই এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর তাগিদও দেন ব্যবসায়ী নেতারা সকল ব্যাংকের এমডি সাহেবদের কাছে আমাদের প্রেয়ার থাকবে চেকলিস্টের মাধ্যমে এবং ডু ডিলিজেন্স প্রসিজিওরাল প্রটোকল ফলো করে এই সহযোগিতা যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের জন্য প্রস্তাব রেখেছে সেটাতে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যেতে চাই প্রণোদনা ও ঋণ প্যাকেজে ব্যাংকিং খাতে যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সে বিষয়েও দেশের ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চেয়েছে এফবিসিসিআই শারফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ঘরে থাকার সরকার নির্দেশনা প্রায় অকার্যকর হতে চলেছে রাজধানীতে নিয়ম ভাঙার হিরিকে বেরিয়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ সামাজিক দূরত্ব অমান্য করে অলিগলি থেকে শুরু করে দোকানগুলোতেও এখন জনসাধারণের অবাধ বিচরণ 
বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় পায়ে হেঁটে রাজধানীতে প্রবেশ করছেন সিরাজগঞ্জের দিনমজুর তাদের মতো অনেকে এখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ম্যানেজ করে ঢাকায় প্রবেশ ও বাহির হচ্ছেন গাড়ি পাইতেছি না না ওরা হাইটে রওনা দিছি টাকা খাই বলিস আস্তে আমাগের পাশ হইড়ে আনিছে সেদুরে জায়গায় শুরুতে নগরে প্রবেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অনেকটা তৎপর হলেও এখন তা চলছে ঢিলে ঢালাভাবে কোথাও কোথাও কোনো চেকিং ছাড়াই চলছে সব ধরনের যানবাহন এতে বোঝার উপায় নেই করোনার কারণে লকডাউনের মতো পরিস্থিতি চলছে সেই সাথে দিন যতই যাচ্ছে মানুষের মধ্যে মাস্ক ছাড়াই ঘর থেকে বের হওয়ার প্রবণতাও ততই বাড়ছে সরকার আমার যা মনে হয় যার মিত্র যেখানে আছে লকডাউন খুলে দেখ এটাই সবচেয়ে ভালো শুধু প্রধান সড়ক নয় নগরের অলিগলি থেকে শুরু করে হাট বাজারেও জটলা পাকাচ্ছেন তারা গল্প আর আড্ডাতে সময় কাটাচ্ছেন কেউ কেউ সচেতনতার এই তো চিত্র মানে যে যার মতো বাড়তেছে কেউ এটার যে কারোর মনেই না যে এখন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবটা চলতেছে মাঝখানে কিছুটা ছিল একটু বোঝা গেছে এখন এই দিনের আস্তে আস্তে সব জনগণ বের হয়ে যাইতে আছে রোডে সব গেসে গেসে দাঁড়াইতে আছে একজন উঠে আরেকজন কোনো দূরত্ব বোঝায় কিছু নেই তারপরেও সেনা সদস্যদের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীও চেষ্টা করছেন মানুষকে সচেতন করতে আমরা আমাদের চেষ্টা বত রাখছি মানুষকে আমরা বলতেছি যে যেন করোনার এই নীতিকে বাহির না হয় করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারি নির্দেশনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হলে মানুষকে সচেতন করা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আপিল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে বিশ্বকর্ণা পরিস্থিতির খবর করোনা ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দুই লাখ ষাট হাজার আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাঁত্রিশ লাখ মৃত্যুর হার কিছুটা কমে এলেও সংক্রমণ কিছুতেই কমছে না এক মাসের বেশি সময় ধরে প্রতিদিনই গড়ে আশি হাজার রোগী শনাক্ত হচ্ছে একই সময় দৈনিক মৃত্যু হচ্ছে ছয় হাজারের মতো এদিকে করোনা উৎপত্তিস্থল চীনের হুবে প্রদেশের উহান শহরে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসছে আজ থেকে সেখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে যাওয়া শুরু করেছে অন্যদিকে শ্রমিকদের কাজে ফেরার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে দক্ষিণ কোরিয়াও অস্ট্রেলিয়া করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কমে যাওয়ার পর চারদিকে অনেকটা যুদ্ধ জয়ের আনন্দ দেখা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন শিগগিরই বিধি নিষেধ শিথিল করার আভাস দিয়েছেন এদিকে চলতি মাসে সব দোকানপাট এবং স্কুল খুলে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জার্মানি দেশটি চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেলের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নরের এক বৈঠকের পর এ বিষয়ে একটি খসড়া চুক্তি হয় সিঙ্গাপুরে গত কয়েকদিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে ইতিমধ্যেই দেশটিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এদের মধ্যে অধিকাংশ অভিবাসী শ্রমিক রাশিয়া সপ্তাহখানেক ধরে ঝড়ের বেগে বাড়তে শুরু করেছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সেখানে মাত্র চার দিনে আক্রান্ত হয়েছেন চল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ করোনা ভাইরাসের কারণে মে মাসে নতুন করে এক কোটি পঁচিশ লাখ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সাভার প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এই কথা জানান তিনি বলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নতুন করে পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে বিশ কেজি করে চাল এবং আরও পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে নগদ আড়াই হাজার টাকা করে মোট বারোশো পঞ্চাশ কোটি টাকা বিকাশ ও ব্যাংকের মাধ্যমে দেয়া হবে ত্রাণ বিতরণে অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথাও জানান ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এবারে পার্টেক্স খেলার খবর আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা একাদশে ঠাই পেয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের পনেরো বছরের ইতিহাসে যেসব তারকা ক্রিকেটার বাইশ গজে আলো ছড়িয়েছেন তাদের মধ্য থেকে সর্বকালের সেরা একাদশ বাছাই করেছে ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম স্পোর্টস থ্রি সিক্সটি ফিলিপাইনে এই সংবাদ মাধ্যমটির বাছাই করা সেরা একাদশের অন্য সদস্যরা হলেন অ্যারন ফিন্স জেপি ডোমিনি রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি ব্র্যান্ডন ম্যাককালাম শহীদ আফ্রিদি শোয়েব মালেক রশিদ খান উমর গোল ও লাসিদ মালিঙ্গা দলটির অধিনায়ক করা হয়েছে বিরাট কোহলিকে এবারে ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা চৌত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা একচল্লিশ মিনিটে চট্টগ্রামে ছয়টা পঁচিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা উনত্রিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা তেত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা বত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা একচল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট 
শেষ করাগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা পরিস্থিতির কারণে আগামী কয়েক সপ্তাহে দেশে ফিরবেন 29000 প্রবাসী জানালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্কুল কলেজ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি 30 মে পর্যন্ত বাড়িয়ে আদেশ জারি দেশে করোনা আক্রান্ত নতুন 790 জন শনাক্ত মৃত্যু 3 জনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে মসজিদে নামাজ পড়তে পারবেন মুসল্লিরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি এবং করোনা ভাইরাসে বিশ্ব জুড়ে মৃত সংখ্যা বেড়ে 2 লাখ 60 হাজার আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো 37 লাখ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtubeatnbangla